Quando inizio a parlare di diritti delle piante, in genere c'è sempre qualcuno che ride. Qualcuno sorride, qualcun altro proprio si spancia. Forse mi vedono con i cartelli a marciare per il flower power, per i diritti dei gerani o i diritti dei cipressi. A dirvela tutta, non è neanche detto che prima o poi non lo faccia e spero anche che il giorno che deciderò di farlo, molti mi seguiranno. Studiando i diritti, però, quello che ho scoperto è che questo atteggiamento è del tutto normale, così ho smesso anche per inciso di rimanerci male, perché un secolo fa si rideva pensando, per esempio, che le donne potessero votare o che potessero fare dei mestieri molto difficili, come pilotare un aereo o fare i giudici. E due secoli fa, anche meno, le persone di colore venivano considerate quasi degli oggetti, venivano considerate proprietà dei loro padroni in alcune parti del mondo. Proprio come oggi consideriamo le piante. E il punto è che i diritti, che ci sembrano qualcosa di immutabile, no? ci sembra che debbano sempre rimanere quelli che conosciamo noi, in realtà li ha inventati l'uomo ed è con la società umana che si evolvono. E quindi cambiano nel tempo, è normale che ci sia un'evoluzione. È difficile abituarsi all'idea che tutto piano piano ci scivola di mano e che tutto piano piano è destinato a cambiare, ma è proprio così che vanno, che vanno le cose. E la cosa che deve però confortarci è che ogni volta che noi attribuiamo dei diritti a qualcuno che non ce li ha, creiamo un mondo più giusto, creiamo un mondo più uguale, creiamo un mondo più sicuro. Un mondo dove alla fine poi stiamo meglio anche noi. E allora ci deve, secondo me, fare molto riflettere, così è capitato a me, il fatto che da questo mondo, da questa coperta dei diritti, da questo grande ombrello, si è esclusa una così grande parte della vita, oltre l'80% della biomassa, cioè di tutto quello che vivo sul pianeta, non ha dei diritti. È difficile così avere un mondo giusto, è difficile avere un mondo equo. E allora io, per aiutarmi in questo piccolo viaggio che voglio fare insieme a voi oggi, in cui voglio parlare di diritti, ho pensato che ci volesse proprio qualcosa di vegetale per aiutarmi e ho scelto qualcosa che, così, che mi somigliasse. E sì, effettivamente c'è una somiglianza, ma non è quella che pensate voi. E tutti somigliamo alle banane. Sapevate che abbiamo più del 60% di DNA in comune con una banana? E già solo questo dovrebbe farci pensare che la vita va in un modo un po' diverso da come l'abbiamo immaginata fino ad adesso, no? Comunque, insomma, io ho scelto questo aiutante un po' speciale con lo scopo di farvi immaginare insieme a me un mondo in cui il ruolo delle banane sarà veramente cruciale e veramente importante. Ma visto che vogliamo parlare oggi di diritti, direi che è fondamentale partire dalla Carta Costituzionale, dal posto in cui tutti i diritti di uno, di uno Stato sono riconosciuti. Sapete che la nostra è stata riformata a febbraio di quest'anno. Un, un piccolo passaggio negli articoli 9 e 41, dove sono state aggiunte poche parole che però hanno cambiato un sacco di cose. Nell'articolo 9 si legge ora che lo Stato tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. E inoltre, disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Secondo me è una bellissima cosa, ci voleva assolutamente. Eppure manca anche qualcosa. Gli animali, d'accordo. Ma le piante dove sono? E le piante non ci sono, ce le siamo dimenticate. Ed è una grossa dimenticanza. Anche perché nel mondo, intanto, le cose stanno andando tutte in un'altra direzione. Questa storia inizia nel 2008 quando uno Stato sudamericano, l'Equador, include per la prima volta al mondo, nella sua Costituzione, i diritti della natura. Li chiama diritti del buon vivir, cioè del vivere bene, perché, dice, si vive bene soltanto se si è in armonia con tutte le altre forme di vita. È l'unico modo che ha l'uomo per stare bene. È una grande rivoluzione che inizia così. Sembrano soltanto delle parole, naturalmente, no? una bella dichiarazione di intenti da mettere nella Costituzione. E invece nel 2010 arriva un altro Stato, questa volta è la Bolivia, guidato da un nativo, da un indio, per la prima volta in assoluto, e anche la Bolivia inserisce all'interno della sua Costituzione i diritti della natura. La chiamano Pachamama, perché 
è la dea, è la, la madre generatrice, è la natura che informa tutta quanta la vita. In fondo siamo tutti quanti delle forme di vita. La vita è una che poi assume tante diverse forme. Questa credenza è molto diffusa tra le popolazioni native di tutto il mondo. Questo animismo un po' diffuso che ci unisce alle piante, agli animali, ai fiumi, alle foreste, siamo un tutto indistinto. Pensate che adesso, circa vent'anni dopo, esiste perfino un tribunale internazionale dei diritti della natura, anche se purtroppo quello che fa non ha valore legale, ha un valore di forte indirizzo per l'azione dei governi. È stato un, un continuo, è arrivato uno dietro l'altro. Adesso questa, per esempio, è una petizione per i diritti dei fiumi. Uno dice, vabbè, riconosco il diritto di un fiume, ma a che serve questa roba qui? Continuano a rimanere sempre parole. Allora io vi voglio raccontare adesso la storia di un fiume. È un fiume che sta in Ecuador, il primo paese che ha riconosciuto i diritti della natura. Questo fiume si chiama Vilcabamba. Allora, dovete sapere che se in Italia o in qualsiasi paese europeo, per esempio, un fiume viene inquinato, e io, che sono una cittadina di questo paese, subisco un danno. Per esempio, sono un contadino, innaffio, eh, innaffio con l'acqua del fiume inquinato le mie verdure e muore tutto. Quindi ho avuto un danno economico, porto in tribunale l'inquinatore, se sono molto fortunato, vinco il processo e ottengo un risarcimento economico. Cioè il fiume è inquinato e io vengo risarcita. Se invece il fiume ha dei diritti, come è successo al fiume Vilcabamba, che è stato inquinato in Ecuador, chiunque perché il fiume è nostro, il fiume è di tutti, quell'acqua lì è di tutti quanti. Chiunque di noi può andare in tribunale, portare in tribunale l'inquinatore e se vince la causa sarà il fiume ad essere risarcito e ad essere ripulito. C'è una differenza gigantesca, una differenza epocale che è destinata a fare senz'altro eh, un, un grande cambiamento nei diritti dell'ambiente. La chiamano infatti la giurisprudenza della terra. E se prima erano soltanto due paesi sudamericani, e in tanti l'hanno liquidata dicendo, vabbè sì, è no, una cosa degli indios, è una cosa dei nativi. Ecco, adesso ci sono gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda, l'India. Vedete, è veramente eh, un, un fenomeno che si sta diffondendo ovunque. Ovunque tranne che in Europa, perché sospetto che nessuno di voi ne abbia mai sentito parlare. E in effetti è successo soltanto un mese fa, pensate, solo nel 2022, 14 anni dopo l'Equador, che un ecosistema europeo ha visto riconosciuti i suoi diritti. Questa volta si trattava di una laguna, si tratta di una laguna, si chiama Mar Menor, si trova in Spagna, ed è il nostro primo ecosistema tutelato da diritti. Secondo me è una svolta fondamentale che finalmente ci rimetterà un po' in carreggiata con quanto sta succedendo nel mondo. Ma la mia speranza, perché la natura, sapete, è un concetto molto generale, e questi concetti così generali, un po' astratti, alla fine sono anche difficili da comprendere e applicare. Allora, la mia speranza è che, siccome la natura alla fine è fatta per oltre l'80% di piante e di esseri viventi fatti in un certo modo, noi potremo fare un passo in avanti e quindi riconoscere, anziché i diritti degli ecosistemi o i diritti generici della natura, i diritti di quegli esseri viventi che fino adesso non ne hanno avuti, che sono le piante. Perché i diritti, fino ad oggi, pensate ai diritti del fanciullo nel 1924, ai diritti dell'uomo dopo la Seconda Guerra Mondiale, o ai diritti delle donne no? dopo millenni di sfruttamento, ai diritti dei neri, a tanti altri diritti che ancora non sono stati riconosciuti, in genere vengono riconosciuti in funzione riparatoria. Cioè, qualcuno si accorge, la società, noi tutti, che c'è stato un torto grosso, in genere una guerra, e quindi i diritti sono una fonte di, un, come un pagamento, diciamo, no? una fonte un, di riparazione di questo danno. Ora, quale guerra peggiore di quella che stiamo combattendo da secoli contro esseri viventi indifesi? gentili, che in più ci aiutano, ripuliscono la nostra acqua, ripuliscono la nostra aria, ripuliscono i nostri suoli, ci fanno vivere meglio, ci danno ombra, ci danno fresco, ospitano le altre specie viventi. Quale guerra più inutile e insensata c'è di questa e quale maggiore necessità c'è che riparare questo torto? E allora, perché nessuno se n'è mai occupato fino adesso? Perché ho il privilegio di essere stata la prima persona 
a, a fare questa proposta. Perché noi siamo tutti quanti un po' malati, passatemi questo termine, ma non, non è mio, è dei ricercatori, di una plant blindness, cioè noi siamo ciechi di fronte alle piante. È una malattia, chiamiamola così, tra molte virgolette, di tipo evolutivo. Noi non vediamo le piante perché non ci è mai servito difenderci dalle piante. Le piante non ci hanno mai attaccato, non sono mai state un pericolo. E quindi noi, se guardiamo un'immagine con una bella foresta e una scimmietta e ci chiedono cosa vediamo, diciamo, vedo una scimmia e magari ci sono altre cento forme di vita lì, che sono tutte quante di tipo vegetale, e noi neanche le abbiamo notate. Pensate che questa cosa qui, adesso cerchiamo addirittura di curarla, in alcune università si sta, curia si sta cercando di capire come fare. E io non so come fare, vi posso raccontare come è successo a me. Io ad un certo punto ho preso il mio secondo dottorato di ricerca eh, in scienze agrarie e ambientali e sono finita a studiare l'intelligenza delle piante. E lì mi sono accorta che questi esseri viventi, che come a tanti di voi fino a quel momento erano sembrati sì belli, sì, si studia a scuola che sono vivi, ma insomma niente, di realmente, no? niente con cui realmente entrare in contatto, invece sono straordinari, comunicano tra loro, imparano, memorizzano, dormono, riconoscono i parenti, fanno delle cose tantissime, adesso non voglio farvi l'elenco, veramente incredibili, alle quali neanche pensiamo. Addirittura esiste la possibilità, anche se non abbiamo ancora tutti quanti gli elementi per affermarlo, che le piante possano perfino sentire dolore. Parrebbe che ci siano delle strutture in grado di trasmettere questo tipo di messaggi, questo tipo di informazioni. Il punto è che se qualcuno ci chiede se le piante soffrono o no, non possiamo rispondere no. L'unica risposta corretta, scientificamente fondata, è non lo so. E allora, se noi non lo sappiamo, quello che dobbiamo fare è comportarci come se le piante potessero soffrire. E sebbene io non sia del tutto convinta che il dolore sia un criterio per decidere chi deve avere i diritti e chi no, in ogni caso non è un criterio per escludere nessuno. Al contrario, includere le piante nel nostro processo democratico, non farà altro che migliorare il mondo in cui siamo. E riflettendo su questi argomenti, vi lascio così con uno spunto di curiosità. Riflettendo su questi argomenti, un artista concettuale che si chiama Jonathan Keats, negli Stati Uniti, ha proposto questo esperimento che riguarda due banane, due come noi. E ha creato questi due... Eh, in questi due set, diciamo, sperimentali, sapete, sempre negli esperimenti si fa un set di controllo, quindi nel vaso qui che vedete di sinistra non succede niente, c'è solo una banana, e infatti c'è la control unit, l'unità di controllo, nel vaso, diciamo, unità 2, c'è invece la banana test. Ora, eh, questo esperimento si basa sul, um, sul fatto che quando le piante vengono stressate, emettono un ormone ne mettono vari, ma insomma, quello più noto che ha a che fare con le banane è l'etilene. Allora, Keats ha pensato che se noi in una di queste due unità lasciamo una banana maturare con i suoi ritmi normali, e se nell'altra mettiamo insieme alla banana una pianta ed esponiamo questa pianta alle condizioni di vita alle quali si troverebbe esposta o si troverà esposta in seguito ad una determinata politica, per esempio, diciamo che non, decidiamo di non fare nulla contro i cambiamenti climatici, e quindi noi immaginiamo come sarà il clima nei prossimi vent'anni o trent'anni. Qual è la condizione di umidità, qual è la condizione di temperatura, qual è la condizione di inquinamento dell'aria, eccetera, e ricreiamo quella situazione all'interno dell'unità dove ci sono la pianta e il barattolo. Se la pianta si stressa, la banana maturerà più in fretta, e in questo modo la pianta avrà avuto modo di esprimere il suo parere rispetto a quella politica. Ora, naturalmente, è molto presto, insomma, e siamo di là da venire al fatto che le piante possano effettivamente votare, ma immaginate che mondo migliore, più bello e più giusto sarà quando l'80% di tutto quello che è vivo sul pianeta potrà godere anch'esso di diritti.